Hello! Welcome back po sa mga subscribed members ng aking community, Gurong Pinoy sa Amerika. So sa mga hindi pa po members ng aking YouTube channel, pakihit po yung subscribe button sa ilalim at sama-sama tayong magdagdag kaalaman sa matematika. So yon. ngayon po ang lesson natin ay paano mag-multiply ng two-digit numbers mentally in three seconds. So, ganun kabilis. Walang papel, walang ballpen, walang calcu, walang cellphone. Multiplying two-digit numbers mentally in three seconds. So, simulan na natin. Example number one. Nimbawa, meron po tayong 46 times 44. So, since ito po ay pagpapaliwana, gagamit muna ako ng marker at board para makita ninyo yung three steps to follow. So, first step, yung mga nasa one's place, imumultiply natin sila. So, 6 and 4. So, 6 times 4 ay 24. So, sulat natin pareho, 24. Second step, yung 4, kukunin natin yung number na susunod sa kanya. Mas mataas ng isa. So, 4, ang susunod na number ay 5. Yun ang second step. Third step, imumultiply natin sila. 5 times 4 ay 20. So, dugsong natin dito. Pagsamahin natin. So, therefore, ang sagot natin sa 46 times 44 ay 2024. So, ganun lang kasimple. Okay, example number 2. Simbawa, meron tayong 61 times 69. So, paano natin ito isosolve nang hindi gagamit ng calc or papel, ball pen, or anything? So, first step ulit. Multiply natin yung mga nasa 1's place. 1 times 9 ay 9. So, since iisang number siya, lalagyan natin ng 0 sa unahan. So, 0, 9. Yan. Second step, yung 6, kunin natin yung number na mas mataas sa kanya, yung susunod sa kanya. Yun ay 7. And then third step, multiply natin sila. 7 times 6 ay 42. So, 42. Pagdugsongin natin sila, therefore, 61 times 69 is equal to 4,209. Yun, ganun lang kasimple. Example number 3. Halimbawa, meron tayong 72 times 78. Yan. So, ano magiging sagot dito? Again, first step, multiply ang mga nasa one's place. Yung 2 times 8 ay 16. So, lagay natin, 16. Second step, kunin yung number na mas mataas sa nasa tens place. So, 7 to. Yung susunod sa 7 ay 8. So, multiply natin. Yun ang third step. 8 times 7 ay 56. Pagdugsungin. So, therefore, 72 times 78 ay 5,616. So, ganun lang siya kasimple. Pero, Ang pag-multiply na to ay applicable lamang sa dalawang kondisyon. Una, tingnan natin yung mga nasa tens place. 4 at 4. 6 at 6. 7 at 7. So, tama kayo. Dapat pareho ang number na nasa tens place. So, yun ang first condition. Second condition, Tingnan naman natin yung mga nasa 1's place. 6 and 4. 1 and 9. 2 and 8. So, anong na-observe nyo? Correct. So, pag pinagsama natin or in-add natin yung mga nasa 1's place, equal siya sa 10. So, 2 plus 8 ay 10. 1 plus 9 ay 10. 6 plus 4 ay 10. So, yun yung dalawang conditions. Again, una, Pareho yung nasa tens place. Pangalawa, yung sum ng nasa ones place ay 10. 
ganun lang siya kasimple. Okay? Sige nga, try natin kung kaya nyo na. Let's say, meron tayong uh, 58 times 52. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Ready? 1, 2, 3. Tama kayo. Ang sagot ay 3,016. Paano natin nakuha yung 3,016? 8 times 2 ay 16. Yung susunod sa 5 ay 6. 6 times 5 ay 30. So, pagdugsungin natin, ang sagot ay 3,016. Very good. Uh, next, tingnan nga daw ulit natin kung kaya niyong sagutan to sa loob ng tatlong segundo. Um, 83 times 87. Ready? Go! 1, 2, 3. Anong sagot? Tama! Ang sagot ay 7,221. Paano naging 7,221? 8, ay, 3 times 7 ay 21. Yung number na susunod sa 8 ay 9. Multiply natin sila dalawa. 9 times 8 ay 72. So, ang sagot ay 7,221. Okay? Next, last, uh, let's say, meron tayong 30, ano ba bang wala? Hmm, 34 times 36. Yan. Ready? Go. 1, 2, 3. Stop! Anong sagot? Tama. Ang sagot ay 1,224. Paano natin nakuha? 4 times 6 ay 24. Yung number na susunod sa 3 ay 4. I-multiply natin silang dalawa. 4 times 3 ay 12. So, pagsamahin natin, 34 times 36 ay 1,224. Yan. Ganyan lamang siya kadali. So, kung nagustuhan niyo po yung video ko, paki-like po tong video na to and kindly share and pakisabi na rin po sa mga friends nyo. And see you on my next video. Paalam!